गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करना है रोल्स लॉ ये रोल्स लॉ क्या है रोल्स लॉ बच्चे रिलेट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट विद इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन ओके कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ए व्हिच कंटेंस बोथ द वोलेटाइल कंपोनेंट्स मींस ए भी वोलेटाइल है बी भी वोलेटाइल है ठीक है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ the partial pressure of component a is directly proportional to its mole fraction in solution okay similarly partial pressure of component b is directly proportional to its mole fraction in solution proportionality sign it out p a equal to P A not X A and P D is equal to P D not X D. What is P A not? But if P A not is, it's the vapor pressure of component A. It's the vapor pressure of component A in pure state. Similarly, what is PV not? PV not is the vapor pressure of component B in pure state. And total vapor pressure of solution is given by P is equal to P A plus P B. Vapor pressure, the partial pressure of component A plus partial pressure of component B. Or you can write P is equal to P A not X A plus P B not X B. ठीक है? ये रोल्स लॉ. दोबारा देखो, what is रोल्स लॉ? रोल्स लॉ is applicable for a component which is volatile okay in solution its partial pressure is directly proportional to its mole fraction this is all this is rolls law now graphically something which same cheese go graph draw kar rahe graph draw karne ho jaye between vapor pressure and the mole fraction y axis pe vapor pressure le lo and x axis pe lo mole fraction mole fraction mole fraction of component a at this point is zero mole fraction of component a on extreme right hand side is one similarly mole fraction of component b on extreme left hand side one left to right you xb becomes zero तो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं शो कर रहे हैं मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है जो दिस पॉइंट ठीक है यहां पे सिर्फ कंपोनेंट b प्रेजेंट है सॉल्यूशन ये प्योर कंपोनेंट b है सिमिलरली दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट सिर्फ कंपोनेंट a है यहां पे b नहीं है ओके नाउ अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट a इंक्रीजेस Its vapor pressure, the partial pressure also increases. Okay, the point at which it cuts the y-axis is P A naught. It's the maximum value of vapor pressure P A naught of component 
if दूसरा देखो similarly for component B this this point is P B not vapor pressure of pure component B and overall vapor pressure of solution this okay so this black line represents vapor pressure of solution okay this line it indicates vapor pressure the partial pressure sorry not vapor pressure partial pressure of component a is the partial pressure of a okay similarly this one it is partial pressure of b it's p e, b this one is p a aur upar kya ho gaya this is p which is equal to p a plus p okay What will be the vapor pressure of solution which is prepared by mixing 26 gram of heptane and 35 gram of octane? They will say approach. How to do it? Statement: One time, two times, three times. Read. If you extract the statement from the statement, it will be numerically easy. The formula is the same as what we do above. Rolls of it. स्टेटमेंट को देखो बार बार देखो देखो वी हैव हैप्टेन एंड ऑक्टेन ठीक है दो है मैं इनको रैंडमली नहीं दे रहा हूं लेट ए हैप्टेन एंड बी ऑक्टेन ठीक है ऑक्टेन होता क्या है ऑक्टेन इज सी एट एच एटीन एंड हैप्टेन हैप्टेन इज C सेवन एच फोर्टीन ठीक है ऑक्टेन हो गया एक हेप्टेन हो गया वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कॉम्पोनेट गिवन है वन जीरो फाइव पॉइंट टू एंड फोर्टी सिक्स पॉइंट एट किलो पास कर यह है क्या चीज है इट्स द वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन हेप्टेन के लिए ए पी ए नॉट This one is vapor pressure of component B, P B naught. Okay. Now, the twenty six gram of heptane. क्या सिंबल दिया था हमने? Mass of component A को. It's let it be W A. Twenty six gram. तो ये thirty five gram क्या दिया? It is W P mass of octane ठीक है और फिर इंफॉर्मेशन मिल गई मॉलिकुलर मासेस भी देख लो मॉलिकुलर मास ऑफ हेप्टेन लेट इट बी एम ए हेप्टेन होता है सी सेवन एच सिक्सटी मॉलिकुलर मास हो जाएगा ट्वेल्व इंटू सेवन प्लस सिक्सटीन इंटू वन इट्स हंड्रेड ग्राम पर मोल मोल्स भी फाइंड कर लो इसके इसके हेप्टेन की इट्स डब्ल्यू ए बाय एम तो क्या आ जाएगी डब्ल्यू ए कितना दैट वाज ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय एम ए हंड्रेड जीरो पॉइंट टू सेंस ठीक है सिमिलरली एम बी सेम स्टेप्स फॉलो करके नंबर ऑफ मॉल्स फाइंड करने हैं और पेन के भी और पेन है सी एट एच एटीन वन जीरो फाइव 
114 ग्राम पर मोल ठीक है नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया मास कितना था इसका 35 ग्राम 35 डिवाइडेड बाय 114 ये मैंने सॉल्व करे हुए हैं पॉइंट थ्री वन जीरो पॉइंट थ्री वन अब बच्चे इसके फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन दोनों के दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन थोड़ा छोटा कर दो ना कि मोल फ्रैक्शन यही पे आ रही देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन लेट इट बी एक्स ए इट्स एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पॉइंट टू सिक्स डिवाइडेड बाय पॉइंट टू सिक्स प्लस पॉइंट थ्री वन सॉल्व करोगे इसे क्या आ जाएगा जो पॉइंट फोर फाइव सिक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज अपटेन सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ अपटेन में फाइंड करो एक्स बी क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स ए याद है ना फॉर्मूला एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज यूनिटी दैट इज वन माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव सिक्स जीरो पॉइंट फाइव फोर फोर दोनों के मोल फ्रैक्शंस आ गए विपरीत प्रेशर पता है टोटल प्रेशर हो जाएगा नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्स According to Rolle's law, vapor pressure of solution that is P total is equal to P A not X A. P A not X A plus P B not X. Individual values are come. P A not X A P B not X B P A not P B not given तो ऊपर vapor pressure दोनों components के mole fraction में fractions हमने calculate कर ली just substitute the value P A not one zero five point two multiply with mole fraction is point four five six plus दूसरे के देखो P B not as Forty six point eight multiplied with point five four four. Okay, P total. क्या आ गया बच्चे? Calculate करें से. ये आ रहा है forty seven point nine seven और दूसरा करो twenty five point Four six. Add करके देखो. Four seven point nine seven two five point four six three four twenty five. Three seven seventy three point four three kilo ask. Okay. So yeah, yeah. Numerical briefly, see it over. Okay. Next step. Let's go snapshot now. Take it as homework. सेम न्यूमेरिकल है सिमिलर मेथड फॉलो करना है नेक्स्ट इज बच्चे इस टॉपिक में करना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इससे पहले 
डायग्राम एक समझो पहले इस टॉपिक को हमें देखते हैं क्या चीज है एक कंटेनर है कंटेनर में सोल्यूशन है सपोज ये कोई सोल्यूशन ए बी है ठीक है ये सोल्यूशन ए बी हो गया इसमें कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन है एक्स ए कॉम्पोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन है एक्स बी ध्यान से समझे ना इसकी मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी बट इसके कुछ वेपर्स भी तो बनेंगे ना वॉलेटाइल कंपोनेंट है हमने तो वही पढ़ा ना अकॉर्डिंग टू रॉड्स ऑफ इसके कुछ वेपर्स भी बनेंगे इस सोल्यूशन के अब वेपर्स क्या है वेपर्स ए के भी बनेंगे वेपर्स बी के भी बनेंगे दोनों वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट है पॉइंट इज इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन दोनों कॉम्पोनेंट की कॉम्पोनेंट ए की कितनी है और कॉम्पोनेंट बी की कितनी है बट दिस टाइम इस फेज में इन वेपर फेज बच्चे वेपर फेज में यहां पे मोल फ्रैक्शन कितनी है वेपर फेज में हम इसकी मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद सिंबल वाई ए एंड वाई बी Y is mole fraction of component A in vapor phase. Underline करो vapor phase. Okay. And Y B is the mole fraction of component B in vapor phase. Okay. Formula क्या है vapor phase mole fraction find करने का? Formula is this: partial pressure of component A. क्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज मल्टीप्लाई विद टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन सिमिलर फॉर कॉम्पोनेंट बी ठीक है सिमिलर फॉर कॉम्पोनेंट बी ओके अगर दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट है तो क्या कर दोगे यू कैन यूज दिस इक्वल टू वाई ए इन टू बी टोटल फॉर्मूला यही है याद रखना इस क्वेश्चन को करते हैं देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर फोर फिफ्टी एंड सेवन हंड्रेड एम एम एच जी रिस्पेक्टिव एट सर्टन टेम्परेचर फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर If total vapor pressure is 600 mm Hg, also find the composition in vapor phase. In this question, I have asked two things. Composition, composition in solution and composition in vapor phase. Look, I will extract the raw data. 450 and 700 mm Hg. These two things are what they are. जैसे आप रीड करोगे यू गेट टू नो 450 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए इट्स पी ए नॉट वैल्यू क्या बचे पी ए नॉट पी ए नॉट फोर फिफ्टी एम एन एच डी ओके सिमिलरली वी हैव पी बी नॉट दैट इज 700 एम एम एच डी दोनों मिल गए एक और देखो यहां पर इनका मॉल भी है सिक्स हंड्रेड एम एम एच डी ये सिक्स हंड्रेड एम एम एच डी क्या है सिक्स हंड्रेड एम एम एच डी एस टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ओके अकॉर्डिंग टू रॉड्स ऑफ According to the answer, P is equal to P A not X A plus P B not X B. ये होता है ना answer, ठीक है? 
You can write this as E is equal to E A naught X A plus P B naught 1 minus X A. Okay? Yes, Elika? X B is mole fraction of component B is 1 minus mole fraction of component A. Okay? Value substitute curve P is 600 P A naught 450 X A M calculate kar rahe. It's a 700 1 minus X A Okay It's a 600 Equal to 450 X A plus 700 minus 700 X A. Thoda clear karna bache se. Adekho. 400 minus, yeah, jika minus 100 is equal to minus 250 xa or xa agar aap that is 100 by 250.4 okay, 0.4 similarly agar xb karoge xb kya aayega mujhe xb is 1, one minus one minus x a 1 minus 0.4 kya aayega 0.6 ye composition kis mein aayega this is a composition in solution okay this is the composition in solution. Now we find the composition in vapor phase. So here we go. Composition in vapor phase. Vapor phase we get. Let the mole fraction of component a is yA and mole fraction of component B is phi B. Just say here x A and x B. Here. Okay. We know formula is P A is equal to yA into total pressure. Here is the formula. Y A is equal to P A upon P. Vapor pressure of solution. Now P A here according to the laws of partial pressure is P A naught into X A divided by P. More fraction in solution to find kare di, wahan we use hoi. Y A is equal to P A naught it was 450 mole fraction 0 0.4 divided by 600 y a is equal to which is cancel or equal to cancel 60 3 4 1 point 0.1 point 0.3 Okay. Mole fraction of component A in vapor phase. Similarly, YB 1 minus 1 minus YA it is 1 minus 0 0.3 0 0.7. So composition of solution. Yeah. In solution phase composition is 
zero point four and zero point six, and in vapor phase it's zero point three and zero point seven. ठीक है? चलो आगे चलते हैं. Next है बच्चे rod slop for a solution in which solvent is volatile but solute is non volatile okay yahan pe solute kya use karna hai we'll use a non volatile solute jo vapor form nahi kare okay semi consider karo consider a solution a ठीक है बट यहां पे इसका थोड़ा सा चेंज है एज वॉलेटाइल एंड पी एज नॉन वॉलेटाइल अब ब्रॉड सॉक क्या कहता है अब ब्रॉड सॉक कह रहा है दट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू मोर फ्रैक्शन मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन मोर फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट ओनली ठीक है एंड देर विल बी रेलेटिव लोअरिंग इन वेटर प्रेशर विच डिपेंड्स अपॉन मोर फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट चलिए देखते हैं पहले देखो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ According to Rolle's law, which is P is equal to partial pressure of component A plus partial pressure of component B. देख क्या क्या है ना? अब P क्या आ गया? P is equal to P A not X A plus zero. अब ये zero कहाँ से आया? क्यों आया? Because B is non-volatile. Okay. If it is non-volatile, it will not form vapors. If it vapors not form, then its vapor pressure will be zero. So P is equal to P A not X A. Okay. अब इसे देखो थोड़ा ग्राफिकली अच्छा ग्राफ करना है ड्रॉप सेम है इसे पहले किया था इट एल बी बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोर फ्रैक्शन ठीक है इस एक्सेस पे वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दिस साइड जीरो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए लो वन यहाँ पे कंपोनेंट बी जीरो हो जाएगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हो जाएगा वन ठीक है अब देखो एस Indicated by Rolle's law, partial pressure of component A it will keep on increasing as its mole fraction increases. So, which is what will happen? This is P A not with the pressure of pure component A. A B ka kya? अच्छा B का वेपर प्रेशर चाहे मोल फ्रैक्शन जीरो हो पॉइंट फाइव हो पॉइंट सिक्स हो वन हो इट इल बी ऑलवेज जीरो बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल सिर्फ यही ग्राफ है दिस ग्राफ रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ यही लाइन वेयर P इज इक्वल टू P A नॉट एक्सेंट। 
P A naught So that's all about the Rolls law.